Hello! Today we're going to make a special menu. Ito ay ang morkol. And here are the following ingredients. Sirloin beef, sliced thinly. I marinate ko na ito sa soy sauce with a bit of lemon and garlic. Tomato, onion, liver spread, garlic, grated cheese, pepper, salt, margarine. Para naman sa ating filling ng morcon, gagamit tayo ng uh, pork fat, sliced carrots, celery, hot dogs, and boiled eggs. Tomato sauce, water. Nagamit tayo dito ng thread o yung sinulid na so, panggansyo nyo. So, pakita ko lang kung paano ko ninipisan yung ating beef. So, itong piece of beef. So, islant nyo lang yung inyong knives. Then, roll. I-roll nyo yung meat. Nakaslant lang yung bali yung inyong knife. And then, parang niroroll nyo lang din yung meat. See? Roll. Make sure na huwag kayo magmapunit yung inyong beef kasi uh, otherwise butas yung inyong morcon. So, this size, this side is really thin now. And then, let's just move this. Again. Ganun lang. Nakaslant yung ating knives. So, pwede natin gupitin to. Maybe we can get a smaller one. Okay. So this one, I could make a small one. So sa isang tray, ilagay lang natin yung ating na-marinate na, na beef. Bali, minarinate ko to for half an hour at least. So ipalaman lang natin yung ating mga um, filling. So yung ating uh, pork fat. ating carrots yung ating celery yung ating hot dogs yung hot dog hinati ko lang sa dalawa depende din sa size din ng hot dog nyo at yung ating eggs Yung eggs naman, hinati ko siya sa apat. So. Ah. And then, i-roll lang natin siya. Balut. Paikot. Yep. See? Yan. So, itong ating thread, ipasok lang natin sa ilalim. And then, make a simple knot. So, make sure na talagang secure siya. And then, from this end, angat lang natin. Okay. Then, tie lang natin sa middle. Itong actually, pagtatay ng ating uh, morcon, kanya-kanyang diskarte lang din yan. So, bahala na kayo kung anong diskarte gusto nyo. So, yan. Inikot ko lang. And then, kinuha ko sa ilalim. Ipinasok ko dito. Okay. So, iusok ko lang ng konti. Again, so, etong yung sinulid, naka-anchor naka dito yung sa, um, sa finger ko. And then, kunin mo lang yung, uh, yung sinulid, lagay sa ilalim, ipasok dito. Oh. Then, i-push lang oh. Okay. 
الاولاد انتم 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 سينولت سا دليري باس اي باتون سا الاليم يون اتي سينولت اند ذن بدانا نديتو سا الاليم اند ذن هيلا لام ان كان مك سكيور So, ituloy lang natin to hanggang matali na natin lahat. So, talagang mabusisi ito. <laughs> Itong morcon. Pero, as I said earlier, nasa sa inyo na yun kung paano nyo gustong itali. Pwede ding paikot lang na ganyan. Ikutin nyo lang. Pinakamadali. Pinakamadali, ganun. Ikutin nyo lang. So, it's up to you. Kung anong paano ang diskarte ang gusto so, nyo gawin. Kita nyo yung isa kanina kung paano ko siya tinali. Ito, papakita ko naman sa inyo ang pinaka simple at pinakamadali. Ito ang tawag dito. Mas keep ups. Mas keep up. Paano na lang nyo itali. So, gumawa lang ako ng small, uh, simple knot. Yeah? And then, ikutin na lang. Ganon. Ikot. Kahit na nung ikot, yung gusto, mas madali. ba? Diba? Kaya lang, kung gusto nyo lang ng medyo saucy or magandang presentation, yung gawin nyo yung kaninang ginawa ko. So, yan. Ikutin ko lang to. Lumalabas yung ating itlog. So, ikot lang. Ikot. See? Ikot. Ikot lang ng ikot. Hanggang masecure nyo lahat. Good luck mamaya pagtanggal nyo. So, dito. So, para masecure nyo naman yung dulo nito, iyon, kung walang tayo ng yung ating end, ng ating sinulad, ipasok lang natin kahit saan. Saan. Yep. And then, secure. Secure the end. Then, roll. Then, secure nyo lang ulit. Kahit sa ang tali, pasok nyo lang. Yan. Yan. And then, Pasok dito sa ilalim. Para lang kayo naglalaro. That's it. And then, gupitin nyo na yung dulo. So, ito yung pinakamadaling paraan. Mas keep ups. Ikot lang ng ikot. Tatlo yung nagawa kong murkon. And then, yung ating pinagmarinitan na toyo and uh, garlic, itabi nyo lang for later. Gagamitin so, dito natin. Dito sa ating pan, Painitin lang natin at saka ilagay na natin yung ating butter, uh, margarine I mean. So, tunawin lang natin itong margarine. So, tunawin lang itong ating margarine. Mag-gisa na tayo ng ating garlic. Yung ating onion. Alambutin lang natin yung so, ating pwede onion. Pwede na yung ating onion and garlic. Isama lang natin yung ating tomato. Ay, tomato. Ang ganun din. Igas na lang natin. Okay. Ilagay na natin yung ating morcon. I-try lang natin ng konti or sote. Hanggang maging medyo brown. So, ipagigat lang natin yung ating morcon. So, ngayon, nag-isa na natin maigi yung ating maipon. So, ikot-ikot na lang uli natin. Pwede na natin ilagay yung ating water. So, yung water alalay lang depende kasi kung hanggano ka, kung gano natin kalambot, palalambutin ito ang ating maipon. So, sama na rin natin yung ating tomato sauce or tomato sauce. Next, haluin lang natin. And we will simmer this until maging 
uh, malambot na or tender yung ating beef. Uh, medium, is, medium heat lang or slow kasi talagang matagal magpalambot nito. Uh, other option is kung meron kayong uh, pressure cooker, pwede nyo i-pressure cooker muna. Hindi ko gagamitan ng pressure cooker. So, hintayin ko lang siya mag-simmer hanggang lumambot yung ating beef. So, this is natin. our corn. It's been now uh, on for about an hour now on a very slow heat. So, every now and then, tinuturn ko lang siya. And then, just check it kung okay na sa inyo. So, medyo malambot na siya. So, okay na itong lambot na ito sa akin and then we will proceed to the next step. You would notice, medyo nilagay ko yung mga natirang pork fats at saka yung celery and carrots natin dyan. I'm just saving this um, uh, pork fats for my uh, baby girl, Andy. By the way, that's my dog. So, our meat is tender now. So, yung ating uh, pinagmarinita na toyo, Ito ang gagamitin nating pampa lasa o pampa alat. So, alalay lang muna. Check muna natin yung lasa. And then, yung ating um, liver spread, pwede na natin ilagay ngayon. And then, make sure na halong-haluin lang natin maigi. Medyo thick na yung ating sauce. Isama na rin natin yung ating grated cheese. Then, kayo nang bahala magtimpla according to your taste. Kung kailangan nyo pang lagyan ng more soy sauce or um, salt. So, it's all up, entirely up to you. So, this one is almost ready. So, very thick na yung ating sauce. So, tikman ko lang kung ready na yung um, lasa niya. Sarap. Okay na sa akin yung alat. And this now is ready. Patayin so na natin this is sa how we're going to serve our morcon. Uh, tinanggal ko na yung tali and then in-slice ko siya pa slant. And then I just put the sauce on top. So this recipe was handed down from my lola to my dad to myself. And now I'm sharing it to you. I hope you will like this recipe. This is the Gabriana family morcon. I hope sa susunod nating video, makita-kita ulit tayo. Hanggang sa ulitin, salamat! Bye-bye!